Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos o chorraticas progres o lo que sea Y ahora pues me han mandado a hacer un test, me han dicho los seguidores aquí de Twitch en directo ¿Por qué no haces el test de la gordofobia? Y tú mismo podrías plantearme estas cositas, podrías decirme comenta este vídeo, haz este test, haz de tal Si vinieras, que te dejo abajo en la descripción el comentario fijado, el link a Twitch Donde estamos pues comentando estas locuricas Así que vamos a ver un cuestionario sobre... Evaluar tu gordofobia. A ver mi gordofobia, ¿qué tal está? Pues bueno, a ver, a ver, madre mía. Qué nervios, me van a evaluar, me van a hacer un examen los progres. ¿Has hecho alguna de estas acciones? Vamos a ver. ¿Ciberacoso a personas? No, 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 he hecho, no, no, no le he hecho nada a los gordos. Solo salir con personas delgadas. Pues oye, no me atraen. O sea, personas gordos. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tienen que atraerme? O sea, salir, salir de pareja. Es que no me gustan. Es que no me gustan. ¿Por qué tengo que...? ¿Me, ¿Me obligas? O sea, no. O sea, sí, solamente, pues sí. Pensar que si alguien baja de peso se va a curar de alguna enfermedad. Bueno, de sobrepeso se va a curar. Se va a curar de obesidad. <risa> Hombre, pues tendrá menos... O sea, curarse no. Pero habrá menos posibilidades de que le pase algo. Curarse, curarse... No se la provocará, pero creo que ya curarse no. Usar el MC como excusa para discriminar a alguien. Yo no discrimino, simplemente, pues eso. Digo. Que el IMC pff, es bastante chorrada, ¿eh? Porque si te pones en forma... O sea, yo, en mi época más heavy de gimnasio, yo rozaba el sobrepeso. Pero no por grasa, no tenía grasa, tenía músculo. Entonces, claro, o sea, estaba, pues eso, canijo como ahora, pero... Uy, va. Pero, pues eso, con, con musculatura, pues está ahí. Eh, tener miedo a engordar Hostia, pero ¿Ahora tener miedo a engordar es, es gordofobia? O sea, yo no tengo miedo Simplemente lo controlo O sea, yo no, no como pues eso, si, si subo de peso pues hago dietas Hago tal y lo mantengo O sea, bueno Bromear sobre hábitos alimenticios Sí, claro O sea, zampabollos y demás, claro y Tengo un amigo que está engordándose y <risas> Madre mía lo que le cae A ver si se pone las pilas eh, usar disfraces de gordo No, pero no me parece mala idea O sea Creo que no, creo que nunca me he disfrazado de gordo Sería una buena idea Hacer bromas sobre el aumento de peso durante la pandemia Pues claro Usar palabras como favorecedor o estilizado No, no uso esas palabras Aplaudir la pérdida de peso, hombre, claro No, si te parece, claro Si un colega se, se esfuerza Y baja de peso, claro que sí Le digo, muy bien, que te la has, sí, claro, te la has currado Por supuesto ¿Qué tiene eso de malo? Pues evidentemente ¿Has hecho alguna de estas acciones? Compartir fotos De antes y después, claro O sea, yo me he hecho Y sobre todo de gimnasio de Sí, claro que lo he hecho De Caro, ¿qué problema hay? ¿Ver programas de televisión de pérdida de peso? Pues no. O sea, ¿y para qué? ¿Ahí? Pensar que hay prendas para delgados y prendas para gordos. Sí, se llaman tallas. O sea, hay prendas con talla pequeña y prendas. Pero se refiere, supongo, a esto de los leggings, ¿no? A ver, hay cosas que te favorecen más y hay cosas que te favorecen menos. Era favorecer, ¿no? Lo que decía antes. Favorecer, favorecedor, favorecedor. Bueno, hay cosas que te quedan mejor. Es que, que te quedan mejor, ¿no? O sea, suelo decir que te quedan mejor. O sí, sea, que te quedan mejor si eres gordo y si eres delgado. Pero bueno, o sea, yo no soy de los que. Ah, ¿Dónde vas? No tienes pe O sea, esto, esto que se dice de. No, no tienes peso. O sea, no, no pesas eh, tal como para llevar que leggings. Si pesas demasiado, pues si quieres llevar que llegue, que lleve, no que sé. Que, pues, que sea libre esa persona. Me parece bien. Lo que pasa es que. Claro. A ver. Asumir que las personas gordas odian su cuerpo o quieren cambiarlo. A ver. Yo creo que no te respetas mucho si haces ciertas cosas con tu cuerpo. O sea, si, si llevas a tu cuerpo a la decadencia, te quieres poquito, ¿eh? O sea, es tu cuerpo, o sea, o sea lo, lo tienes que llevar toda la vida. Y encima te la corta. O sea... No sé, no... Es un poco... No respeta, es como, la, como las personas que fuman. 
Tampoco veo cuidar muchísimo el cuerpo, ¿eh? Con eso. Yo creo que... Habría que mirárselo. Habría que mirárselo eso, por supuesto. ¿Qué? ¿La guerra contra la obesidad? ¿Cómo? O sea, así por... Porque sí. O sea, esto no es nada. Mira, dicen por aquí, yo soy gordo por la cuarentena y me da igual. La cuarentena ya acabado, ya puedes ponerte a dieta, ya puedes poder hacer ejercicio. O sea, está, está, esto, esto, esto lo está haciendo, este test lo está haciendo un tío que tiene un gimnasio en casa, que se ha montado un gimnasio en una habitación para pa cuidarse un poco, o sea... Eh, claro, o sea... Y yo, 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 hubo un momento, el verano pasado, que yo estaba sentado, estaba así apoyado, estaba sentado así, ¿no? Me miraba al espejo... Y dije, va, qué gordo me he puesto. Y tenía mis mollejas, ¿eh? Y dije, esto no puede ser. Cambié radicalmente mi dieta, me quité de azúcares, me quité de tal, empecé a tomar stevia con el café, empecé a, bueno, quitarme, pues, los carbohidratos, tal, no sé qué, centrarme más en proteínas, hacer entrenamientos de fuerza y demás. O sea, hice una dieta, vamos, hice un... Madre mía, la definición que hice. Y qué mal lo basé. Pero oye, pasé do fatal dos semanas, pero luego a partir de ahí ya bien. Y luego estuve un par de meses, un mes, un par de meses. Creo que fueron un par de meses, perdí 8 kilos. Y oye, muy bien, ¿eh? Me alegro mucho por haber hecho eso. Y de, de verdad, estás mejor y tal. Y es una pérdida, de o sea, es pues que es una carga que te quitas de encima, tú. O sea, si en alguna respondiste sí, hay, aún hay gordofobia en ti. Si en alguna, pues creo que he dicho bastante es que sí. ¿eh? Oye, pero que, gordofobia no, pero que es, que es cuidar el cuerpo. O sea, no es gordofobia, es... Es simplemente, pues eso, cuidarse, tener buena alimentación. O sea, si estás gordo es que no tienes buena alimentación. O, o no has tenido buena alimentación. Porque para llegar a ser gordo necesitas comer... Más calorías de las que necesitas. O sea, que te estás haciendo una descompensación. Pero hay una diferencia entre el cigarrito. O sea, el. Es que no se pueden decir estas cosas en YouTube. Hay una diferencia entre esto y, el... y la obesidad. Cuando tú eh, es... estás con obesidad o sobrepeso y tal, no es tan fácil. O sea, tiene una complicación extra con el de esto. Con el de esto simplemente lo dejas y ya está. Luego tienes el mono, tienes tal, igual que con la obesidad, ¿eh? O sea, las personas también tienen la adicción, es obesidad nerviosa, también, también parte mucho de ahí. Pero luego tienes que hacer un déficit. O sea, cuando dejas el de esto, luego no tienes que compensarlo haciendo un esfuerzo extra con des para deshacerlo. Simplemente lo dejas y ya está. Eh, con el, la comida no es simplemente empezar a comer las calorías que necesitas, sino tienes que comer menos. Y eso tiene tela, ¿eh? No es fácil, pero oye, <risa> yo pasé por ello, lo pasé muy mal, o sea, tengo que reconocerlo, lo pasé muy mal, pero mira, oye. Pero a ver, también es verdad que muchos problemas de estos, de sobrepeso y tal, se solucionan sin pasar hambre. O sea, sustituyendo la Coca-Cola por Coca-Cola cero, haces ya algo. Sustituyendo el café con azúcar por, mira... Por stevia, por estas cositas por edulcorantes y demás, a ver si... Lo tengo aquí. Pues aquí me tomo el café, así que lo dejo siempre aquí. Pues oye, sustituyendo los bollicaos por frutos secos, es que con eso haces mucho. Es que de verdad os lo digo, que haces mucho. Yo la, la primera vez que empecé un poco dieta y tal, o que me lo... No hice dieta, sino que lo... lo cambié estos hábitos, ¿vale? Y se notaba, se notaba. Sí, bueno, con la cero que no le gusta, pues prefiero agua. Pues mejor agua, claro, mejor agua. Eh, entonces, simplemente haciendo cambios con estas cosas, reduciendo carbohidratos y sustituyéndolo más por proteínas. O sea, en vez de tanta pasta, tantos macarrones, más carne. Y eso ya se nota mucho. A ver, ya está el test. Estamos en una sociedad gordofóbica, pero todos los días podemos cambiar un poquito. No, no está. O sea, estamos en una sociedad que, que considera un problema la obesidad. Y es lógico. Es que es un problema. Es que es un problema de salud. Y tiene que seguir viéndose así. No puede normalizarse. <risa> que estamos locos. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Soy un gordofóbico. Recuerda que lo que tienes que hacer ahora es darle me gusta, compartir y suscribirse. Porque es lo que se tiene que hacer cuando se ha visto un vídeo. Hay una ley no escrita que dice eso. Y luego también, pues puedes venirte. 
a YouTube, a Twitch, que estamos aquí comentando estas cosas y te lo puedes pasar bien aquí. Nos vemos.